同学们好，这节课我们学习《中国功夫之近身实战》第三讲“翻手覆雨”。腕关节是人们在进行各种操作时最为倚重的关节之一，也是擒拿动作中的攻防重点，是容易被对方反制和攻击的部位。手腕在两人的近身纠缠中被彼此拿捏，再常见不过。一旦被拿住，就容易失去主动权，因此尽快摆脱极为重要。那么，如果手腕被抓，如何摆脱？请看视频假设敌方以右手从上方拿我右手腕我方左手迅速反拿对方右手掌，将其紧紧压于己方右手腕之上，双手以上下合夹之势将对方右手腕夹在中间，然后腰略向左转，再向右转，带动双手向左、向上、再向下，呈 C 字形。摆动并向腰腹间回收，此时右手掌指随摆动从对方右手腕外侧上挑，用掌沿一侧向后下方狠切对方手腕外侧的根部，对方必然因为其手腕剧痛而下蹲松手。请大家注意，为了有效摆脱对方的抓拿，并对敌方形成一定的打击。我方一定要首先抓紧对方手掌，使其不能轻易从我方手腕上脱落。如果抓得不牢，而致对方中途脱离己方的手腕，那么前述动作将半途而废，前功尽弃。这样一来，摆脱倒是摆脱了。但这种摆脱对敌方没有任何伤害，敌方可以立即转入下一次抓拿，而此时再想故技重施，可能就不会有任何效果了。对方受痛下蹲之时，根据实际需要，我方可继续以腿脚对其面门或者胸腹部施以重击。所以，被抓不可怕，只要方法得当，我们还是可以做到。翻手为云，覆手为雨，随心所欲的反制对方的。在注意抓拿要稳的同时，还需牢记，在向下切腕之时，一是要狠，二是要刁，狠前有所述，于此就不必再详解了，就一个一切到底的筷子。而刁呢，则是需要下切之时。右手掌指需由上翘转为下压，对敌方的手腕形成向后下方的勾挂之势。这个雕腕动作，借助双手下压之惯性力量，将力量着用在对方手腕外侧的一点，会产生巨大的攻击力量，轻则剧痛，重则伤腕。此外 ，C 字形的桡摆动作也非常重要。这种变化可以扰乱敌方的关注点，使其在困扰中突然被我方反切手腕，具有扰乱视听、攻其不备的效果。这种扰摆动作在擒拿与反擒拿中非常常见，而且实用。类似动作我们在第五讲中也会用到，请大家好好掌握。同学们在练习切腕时，要注意不可使用猛力，而致同学手腕受伤。双方可放慢速度，逐渐加力，体会切腕的方法和效果。这一讲就到这里，下堂课我们学习以退为进，欢迎大家选听。同学们，再见。